नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दीनदयाल सभागार के बारे में कि दीनदयाल सभागार झांसी जिले का बहुत ही पुराना सभागार है यहाँ पे अंग्रेजों के समय से या उसके बाद से आज़ादी के बाद से बना पुरानी फिल्में दिखाई जाती थी और यहाँ पे सभाएं हुआ करती थी प्रशासनिक सभाएं ये प्रशासनिक सभागार है इसलिए प्रशासन की सभाएँ होती हैं और जो भी आवश्यक जो जिले के लिए कोई आवश्यक कोई मीटिंग होनी होती है सभा होनी होती है तो वो यहीं पर होती है इस सभागार में बहुत एक बहुत बड़ी संख्या में कुर्सियाँ हैं और बालकनी भी है तो इस सभागार को मैं पूरा दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में इससे पहले हम लोग इस सभा की सभागार के अंदर जाएँ देख लेते हैं इसका जाने का रास्ता क्या है तो हम लोग चलेंगे लाइट सिनेमा से ये ये आपको यहाँ पर हाँ यहाँ पे जो ये जो जगह है ये ये जो है ये इलाइट सिनेमा है और इलाइट सिनेमा चौक अगर जब अगर आप इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार तक जाना चाहते हैं तो आपको ऑटो वाले को या टैक्सी वाले को बताना है कि मुझे इलाइट सिनेमा जाना है इलाइट सिनेमा से आप बैठोगे और फिर से आपको रास्ता ये है कि आपको जाना है यहाँ से बी की तरफ जाना है और बी तक नहीं जाना है बी से पहले ही आपको यहाँ पर सूरी ऑटोमोबाइल शॉप दिखेगी यहाँ से आपको राइट मतलब लाइट वाला रास्ता चॉइस करना है और फिर आगे बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर से आपको यहाँ पर दो रास्ते मिलेंगे दो रास्तों में से फिर से आपको राइट वाला चॉइस करना है तो आपको यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पार्क मिलेगा और संग्रहालय मिलेगा लेफ्ट साइड में रानी लक्ष्मीबाई पार्क है राइट साइड में संग्रहालय है तो इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको दीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार लिखा हुआ मिल जाएगा काफ़ी स्पेस है यहाँ पे कार पार्क की जा सकती है कोई भी गाड़ी पार्क की जा सकती है पार्किंग के लिए काफ़ी स्पेस है तो आप यहाँ पे अंदर चले जाएंगे और अंदर में आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं ओके तो ये हुआ इसका एड्रेस एड्रेस के बाद मैं आगे चलता हूँ आगे आपको दिखा बता देता हूँ रानी लक्ष्मी पार्क भी पास में ही है रानी लक्ष्मी की प्रतिमा लगी हुई है और आज की संग्रहालय भी वहीं पर है जिसमें झांसी के आस के संग्रह आवश्यक वस्तुओं का संग्रह यहाँ पर ये ये दीनदयाल सभागार का दृश्य है जिसे मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ बाहर से सभागार ऐसे दिखता है और इसमें बहुत ही अच्छा अच्छी बनाया गया है और इस पे यहाँ पर मैं खड़े होकर अभी चारों तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ इस कैमरा के घूमने से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो जगह है ये जगह है इस इस जगह पर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक प्रतिमा लगी हुई है ये प्रतिमा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा है इसको मैं अभी आपको पास से लगा के भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद ओके और अब आप देख लीजिए चारों तरफ से काफ़ी स्पेस है बहुत लोग खड़े होते हैं ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा है जिसको मैंने पहले वहाँ पे हाईलाइट करके आपको बताया था ओके तो ये आप ध्यान से देख लीजिए और ये बहुत ही अच्छा है जिसके चारों तरफ घास का एक अच्छा गार्डन है बैठने की भी व्यवस्था है लोग तो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं पार्क टाइप का बनाया गया है जिसमें पार्क में लोग बैठ सकते हैं और जो भी उसको उनको कभी कुछ काम है तो खुले में या ठंड के मौसम में धूप का आनंद यहाँ पर लिया जा सकता है ये है हमारा दीनदयाल सभागार ये मैं बाहर से आपको उसका मेन एंट्रेंस गेट आप यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ इस मेन एंट्रेंस गेट से जब प्रवेश कर जाएंगे तब आपको अंदर का देखिए इसका लोकार्पण पंडित श्री अनुराग शर्मा जो भी सांसद हैं झांसी के इन्होंने किया है और इसको झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है इस अवसर पर रामतीर्थ सिंगल जी और सुभाष चंद्र शर्मा जो कमिश्नर हैं झांसी के वो सुभाष चंद्र शर्मा जी कमिश्नर हैं और रामतीर्थ सिंगल जी महापौर हैं वो उपस्थित थे और इस बारह अगस्त उन्नीस को मोतीलाल बोरा जी ने इसको लोकार्पण किया था ये देखिए अंदर का दृश्य है अंदर में आप देखिए ये स्टेज बना हुआ है और स्टेज के सामने बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं अब मैं आप बाहर की जो भित्ती चित्र है भित्ती पर बहुत सारी पेंटिंग है ये पहले जो पेंटिंग है ये आपको दिखा दूँ ये जो पेंटिंग है ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल के अंदर से ली गई ये वाली पेंटिंग की बात कर रहा हूँ ये पेंटिंग लक्ष्मी नारायण टेम्पल ओडिशा से ली गई है और आगे जो दूसरी टेंपल है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की टेंपल है महावीर प्रसाद द्विवेदी इस बुंदेलखंड क्षेत्र के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और 
उन्होंने एक बहुत अच्छे लेखक हैं उन्होंने आधुनिक काल के बारे में एक बहुत अच्छी गद्य रचना की है और ये उसके बाद में दूसरे जो इसी भित्ति पर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो है ये पटे दिन श्री दीनदयाल उपाध्याय जी हैं जिनके नाम पर ये सभागार बनाया गया है दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुत ही जो है गहन विचारक थे और जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को कि बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण प्रचारक रहे हैं और वो स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक प्रसिद्ध लीडर थे तो इनके नाम पे ये जो है सभागार बनाया गया है इसका रिनोवेशन किया गया है हम अगली प्रतिमा की तरफ जाते हैं ये सारी प्रतिमा जो वित्तीय चित्र है ये बुंदेलखंड के लोक नृत्य को प्रदर्शित कर रही है और इसके आगे का जो वित्तीय चित्र है वो यहाँ के किले की एक दीवार को प्रदर्शित कर रहा है ये स्वयं रानी लक्ष्मीबाई का चित्र हमारे सामने आ गया है तो मैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में का चित्र ये है यहाँ पे आप देखिए ये रानी लक्ष्मीबाई का ज़्यादातर जगहों पर आपको जो चित्र मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा जब वो घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़ रही है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई उन्होंने लड़ी थी जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था उस वो यहीं झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा लड़ा गया था रानी लक्ष्मीबाई द झांसी रानी ऑफ झांसी वॉज एन इंडियन क्वीन ऑफ द मराठा प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी इन नॉर्थ इंडिया करेंटली प्रेजेंट इन झांसी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इंडिया सी वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द इंडियन रिवेल्यूशन रिवेलियन ऑफ अठारह एंड बिकम ए सिम्बल ऑफ रजिस्टेंस टू द ब्रिटिश राज वेरी 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 ग्रेट वारियर ऑफ झांसी नेक्स्ट ये जब दादाजी ये हमारे दादाजी ध्यानचंद जी हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं और झांसी के हैं मेजर ध्यानचंद हॉकी के लिए इन्होंने बहुत बड़ो बड़ी बड़ी जगहों पर झंडे गाड़ दिए हॉकी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है मेजर ध्यानचंद जी और ये जैसे मेजर ध्यानचंद वॉज एन इंडियन हॉकी प्लेयर वाइडली रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट He was known for his extraordinary goal scoring feats in addition to earning three Olympic gold medals. He earned three Olympic gold medals in 1928, 1932 and 1936. So this this is a very important figure of Jhansi. Now, the next Pratima we will go. This here the next Pratima is the Mathali Sharangupt. मैथिली श्रणगुप्त भी हिंदी के बहुत अच्छे पोएट हैं और वो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इनफैक्ट झांसी जिले के ही पास में उनका जो जन्म स्थान है तो इसलिए उनका यहाँ पर चित्र उनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला हुआ है हम आगे अगली उसमें बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ तो ये वृंदावन लाल वर्मा हैं जो कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनको और डीलेट की उपाधि प्रदान की गई थी नेहरू सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और उन्होंने क्योंकि एक बहुत अच्छा नॉवेल लिखा था उपन्यास लिखा था झांसी की रानी जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और उसको झांसी में बहुत ही बड़ी मान्यता प्राप्त है अगले चित्र देखें तो झांसी की रानी के महल का जैसा दिख रहा है मुझे और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है और क्या इसके बारे में इस चित्र इस सभागार की भित्ति पर अंकित है तो ये ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को बहुत ही सोच समझकर कर यहाँ पर संजोया गया है और कितना अच्छा अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये आप देखिए इसकी जो है छठा व्यक्ति ही बनती है महर्षि वेद व्यास के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है वेद व्यास जी ने रामायण की रचना की थी और रामायण जो है पूरी तरह से संस्कृत में है ये वेद व्यास जी हमारे बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं और बुंदे चूँकि भगवान राम भी यहाँ से होकर निकले तो ये इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी तुलसीदास जी इस बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं और तुलसीदास जी हमारे चित्रकूट के जंगलों में रहे और उन्होंने एक बहुत बड़े महाकाव्य 
रामचरित मानस की रचना की है तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पे भी जाना जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत ही बड़े पोइट रहे हैं जिन्होंने भगवान भगवान राम के जीवनी रामचरित मानस का वर्णन किया ये किला है किले की बहुत अच्छी यहाँ पे चित्र प्रस्तुत किए गए हैं और जो झांसी के कुछ भित्तियों पर चित्रांकित हैं उन सबको यहाँ पर दिखाया गया है केशवदास केशवदास मिश्रा उनको जनरली केशवदास कहा जाता है ये संस्कृत के और हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं और उन्होंने रस्सी के प्रिया और रीतिकाल में जो हिंदी लिटरेचर में एक रसिक भी एक बहुत अच्छा ग्रंथ है उस ग्रंथ की रचना की है तो ये केशवदास जी का चित्र यहाँ पे आप देख रहे हैं और उन्होंने इस पे इसके दीवार पर सभागार की दीवार पर अंकित किया है और ये एक दीव, एक बहुत अच्छी दीवार बन गई है यहाँ पर बच्चे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें अब यहाँ पर जो देख रहा है आपको ये ऊपर जाने का रास्ता दिख रहा है तो इसके द्वारा हम सीढ़ियों से सभागार में ऊपर जा सकते हैं ऊपर जाके आप यहाँ पर जब पहले फ्लोर पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर बालकनी दिखाई देगी देखिए यहाँ पे अग्निशमन यंत्र भी लगा हुआ है और पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाया गया है ऊपर भी एक बहुत अच्छी है जैसे बच्चे भी जाएँ तो कहीं ग्रेनअप पूरी जगह पर ग्रिल लगी हुई है यहाँ पर आपको दिख रहा है पंखे लगे हुए हैं जिससे गर्मी की समय की व्यवस्था की है यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एसी है पूरे सभागार में जो कि तीसरे मंजिल पर लगा हुआ है अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद कि ये ए सी कहाँ पर लगा हुआ है अभी तो मैं ये फर्स्ट फ्लोर पर हूँ मतलब आपके वहाँ पर बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से ये बालकनी है तो बालकनी में जाने से पहले भी आप यहाँ पर वेटिंग रूम है इस वेटिंग रूम से आप बाहर की छटा देख सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है और यहाँ पे वेट कर सकते हैं अगर और या फिर आप सीधे यहाँ से इस रास्ते से ये जो रास्ता है इस रास्ते से बालकनी में जा सकते हैं बालकनी से आपको इस तरीके का ये व्यू दिखता है स्टेज का ये आपको स्टेज का व्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ से बालकनी से अभी मैं आपको स्टेज दिखा रहा हूँ ये बालकनी की कुछ ये नीचे की कुर्सियाँ हैं जो बालकनी से देखी जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि ऊपर से भी कितना सुंदर नज़ारा इसका दिखता है अभी मैंने बालकनी की तरफ घुमा दिया है ये देखिए इतनी सारी कुर्सियाँ बालकनी में भी लगी हुई हैं बीच में लाइटें लगी हुई हैं और दोनों तरफ ये कुर्सियाँ फोल्ड हो जाती हैं इसे नीचे से वापस मुड़ जाती हैं ये देख आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से कुर्सियाँ मुड़ी हुई रखी हैं पूरी कुर्सियाँ नील कमल की हैं और रेड कलर की हैं पूरे सभागार में ऊपर भी रेड कलर की हैं और नीचे भी रेड कलर की हैं अब मैं और ऊपर जा रहा हूँ और और ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि यहाँ पे कई ये एक्चुअली पुराना रूम है जहाँ पर पहले कभी फिल्में चलाई जाती थी यहाँ से और यहाँ से कंट्रोलर रूम था ऊपर से जहाँ पर रिले फिल्में रिले की जाती थी अब मैं ये ए प्लांट बन गया है यहाँ पर एक बड़ा ए बहुत बड़ा एक ए प्लांट लगा दिया गया है यहाँ से पूरे सभागार में ए की सप्लाई होती है ओके तो इस अपने आपको मैंने तीनों फ्लोर इस इस तरीके से इस सभागार के दिखाया और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल